সুপ্রিয় দর্শকবিন্দু আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার সাইফুল ইসলাম ফিজিওথেরাপিস্ট হচ্ছে আজকে আপনাদের একটা ফিক একটা টপিক সবাই আসলে প্রশ্ন করে সবাই বলে যে স্ট্রোক স্ট্রোক মানে প্রতিরোধ করা যায় স্ট্রোক প্রিভেনশন করা যায় বাট কিন্তু কি এভাবে কেউ আসলে সঠিকভাবে জানে না হচ্ছে রিসেন্টলি আপনি সব অবাক হয়ে যাবেন পৃথিবীতে স্ট্রোকের সংখ্যা এত বাড়ছে অর্থাৎ প্রতি ছয়জনের মধ্যে একজন স্ট্রোক করে অর্থাৎ ছয়জনের মধ্যে একজন স্ট্রোক করে এবং স্ট্রোকে মৃত্যুর হার সারা বিশ্বের দ্বিতীয় এটা হচ্ছে আমার কথা এটা ডব্লিউএইচের কথা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কথা তো এবং কি আমাদের দেশেও কিন্তু স্ট্রোকে মৃত্যুর হার অনেক বেশি এবং মানুষ যে প্রতিবন্ধী হচ্ছে এটাও কিন্তু অনেক বড় একটা কারণ স্ট্রোক এখন সবচেয়ে মজার কাহিনী এবং সবচেয়ে যেটা আপনারা শুনে যেটা আসান্বিত হবেন স্ট্রোককে আমরা চাইলে কোনো প্রতিরোধ করতে পারি এবং সেটা ল্যান্ডসেট বলতেছে নাইনটি পারসেন্ট স্ট্রোকে প্রতিরোধযোগ্য যেগুলো মডিফায়েবল রিক্স ফ্যাক্টরের কারণে হয় এবং যেটা ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক অ্যাসোসিয়েশন স্ট্রোক মানে অর্গানাইজেশন বলতেছে এইটটি পারসেন্ট স্ট্রোককে আপনার প্রিভেনশন করা যায় আমেরিকান স্ট্রোক অ্যাসোসিয়েশন বলছে এইটটি ফাইভ পারসেন্টকে অর্থাৎ সোজা কথা হচ্ছে আমাদের সবাই বলতেছে আশি থেকে নব্বই পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট সো আমরা ধরে নিতে পারি যদি আমরা যদি স্ট্রোকটা প্রতিরোধ করতে পারি তাহলে দেখা যায় আমাদের সেই চিকিৎসা ব্যয় কমবে এবং একটা স্ট্রোক মানে একটা পরিবারের অনেক টাকা যাওয়া এবং অনেক টাকা খরচ যাওয়া এবং ওই পরিবারটা পুরো পথে বসে যাওয়া তো ওইভাবে যদি আমরা যদি প্রতিরোধ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের চিকিৎসার পিছনে যে রাষ্ট্রের যে একটা ব্যয় আমাদের ব্যক্তিগতভাবে যে আমাদের একটা খরচ সব মিলে যে একটা ভাড়েন এটা থেকে কিন্তু আমরা মুক্তি পাবো সো আজকে আমি আপনাদেরকে জাস্ট হচ্ছে স্ট্রোকের জন্য অনলি দশটা কজ যে আপনি স্ট্রোকের জন্য সবচেয়ে দেয় এবং এগুলো যদি আপনি প্রতিরোধ করতে পারেন এই দশটা যদি আপনি প্রতিরোধ করতে পারেন আপনি স্ট্রোক থেকে এইটটি পারসেন্ট এইটটি ফাইভ পারসেন্ট স্ট্রোক আপনি প্রতিরোধ করে নিতে পারবেন সো আমি একটা একটা করে আসি নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ মানে উচ্চ রক্তচাপ হচ্ছে স্ট্রোকের সবচেয়ে বড় কারণ আমি এখানে একটা পার্সেন্ট দিছি আটচল্লিশ পার্সেন্ট স্ট্রোক যাদের স্ট্রোক হয় এদের মাঝে আটচল্লিশ পার্সেন্ট লোকজনেরই উচ্চ মানে রক্তচাপ থাকে অর্থাৎ সবচেয়ে দুঃখজনক হলো আমরা আসলে যে আমাদের হাই প্রেশার আমরা অনেকে বুঝতেই পারি না অর্থাৎ হাই প্রেশার হচ্ছে একটা সাইলেন্ট ক্লিয়ার অর্থাৎ নীরব একটা গাতক আপনি হঠাৎ করে স্ট্রোক সময় আপনি দেখেন আপনার হাই প্রেশার আসলে আমাদের এই জন্য কি নিয়ে করা উচিত আমাদের আমাদের উচ্চ রক্তচাপ কন্ট্রোল করা উচিত এবং কন্ট্রোল করতে হলে আমাদের কি ইয়ে করতে হবে আমাদেরকে উচ্চ রক্তচাপ কীভাবে কন্ট্রোল করতে হয় সেটা জানতে হবে তো সে এটা ডিটেলস আমি সেটা এখানে যাচ্ছি না তবে শুধু এটুকু বলবো মানে উচ্চ রক্তচাপ কেন হয় আপনাকে কারণ বের করতে হবে আপনাকে ব্যায়াম করতে হবে আপনার ওজনকে কন্ট্রোল করতে হবে এবং আপনাকে মাঝে মধ্যে চেক করে চেক করে আপনার জানতে হবে আপনার রক্তচাপ বেশি কেনা কিংবা হচ্ছে আপনার যদি উচ্চ রক্তচাপ যদি একবার আইডেন্টিফাই হয় আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে ওষুধ খাওয়া লাগবে কারণ হচ্ছে ডেলি আপনাকে ওষুধ খেতে হবে ওষুধ যদি আপনি না খান তাহলে কিন্তু আপনার যে কোনো মুহূর্তে আপনি স্ট্রোক হার্ট অ্যাটাক আপনি হতে পারেন তো আমি সিম্পলি একটু বলি আসলে উচ্চ রক্তচাপটা একটু নেভাবে আমাদের স্ট্রোক করে জাস্ট উচ্চ রক্তচাপের কারণে আমাদের রক্ত নালীগুলোর মধ্যে একটা আঘাত পড়ে ফলে রক্ত নালীগুলো কি হয় ক্ষতিগ্রস্ত একটু ইনজুর হয় ফলে রক্ত নালীগুলো যখন ড্যামেজ হয় ভিতরে এবং সেই ইনার ওয়ালটা ইনার পার্টটা ভিতরের পার্টটা তখন ওখানে কি কী করে রক্তের সাথে যে আমরা যে খাদ্য হবে ওগুলো থেকে ফ্যাট গিয়ে ওগুলোতে জমতে থাকে জমে 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 আর রক্ত নালীটা ইলাস্টিসিটিটা কম ফলে রক জমে জমে কি হয় রক্ত নালীটা ব্লক হয়ে যায় কিংবা অনেক সময় অতিরিক্ত চাপের রক্ত নালীটা কী হয় সেই এড়িয়ে যায় দ্যাট মিন্স এই জন্য হাই প্রেশারটা কী করে বেশিরভাগ স্ট্রোকের ক্ষেত্রে দায় এরপরে হচ্ছে যেটা আমরা অনেকেই শুধু কেবল কি একটা আরাম খুঁজি আমরা ভাবি যে কোন জবে আরাম নেই সব জায়গায় শুধু আমরা আঁখি জোকে দিয়ে হতে চাই আপনি যদি যদি শারীরিক পরিশ্রম যদি না করেন আপনি যদি অত্র হাঁটেন না হাঁটেন তাহলে আপনার স্ট্রোকের সম্ভাবনা অনেক বেশি অর্থাৎ যারা স্ট্রোক করে মানে এদের মাঝে দেখেন সত্তর পার্সেন্ট লোকজনের এরা একটু অলস টাইপের এটা তেমন কিছু করতে চায় না সো আপনি যদি মানে ফিট ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আপনি না করেন মানে আপনি স্ট্রোকের দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন আপনি হার্ট অ্যাটাকের দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন এরপরে হচ্ছে আমাদের অস্বাভাবিক মাত্রা ক্লোস্ট্রল 
ক্লোস্ট্রল হচ্ছে দুই দুই ধরনের বডিতে আমাদের থাকে একটা হচ্ছে এসডিএল আরেকটা হচ্ছে এলডিএল এলডি হচ্ছে লো ডেনসিটি লাইকোপ্রোটিন আর এসডিএল হচ্ছে হাই ডেনসিটি লাইকোপ্রোটিন এসডিএলটা হচ্ছে ভালো যে এসডিএলটা পাওয়া যায় আমাদের যেমন বাদাম সামুদ্রিক মাছ মাছটা এগুলোতে আমাদের এসডিএলটা পাওয়া যায় এই জিনিসটা ভালো বাট আপনি হচ্ছেন যদি ফানি যে যে আমরা যে মনে করি অ্যাডমিট মাংস এগুলোতে সাধারণত ক্লোস্ট্রল পাওয়া যায় কারণ এই ক্লোস্ট্রলটার জন্য আমাদের যাদের স্ট্রোক হয় তাদের সাতাশ পার্সেন্টেরই ক্লোস্ট্রলটা থাকে অস্বাভাবিক মাত্রা অর্থাৎ আমাদের বডিতে কী করে একটা স্বাভাবিক মাত্রা থাকে লাগে এল ডিএল এস ডিএলের একটা ব্যালেন্স লাগে বাট যখনই এল ডিএলটা যখন বেড়ে যায় তখন আমাদের স্ট্রোক ঝুঁকি হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায় হচ্ছে এরপরে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস মানে এটা ক্লোস্টের সম্পর্কিত অস্বাস্থ্যকর খাবার আসলে আমরা আসলে কি খাচ্ছি আমাদের খাওয়াটা কি তো আমি আপনার খাওয়া সম্পর্কে সবাই কোনো অম্বের জানে তা আমি শুধু স্টোক বলবো স্টোক সম্পর্কে আপনার কি নিয়ে কি খাবেন আমি শুধু খাওয়ার উপরে একটা আমি স্টোক কিনে বা প্রিভেনশন করার জন্য কী কী খেতে হবে এটার জন্য আমি আপনাদের জন্য একটা আলাদা ভিডিও করব তবে এখানে আমি শুধু সিম্পলি বলি আপনি হচ্ছেন এক নম্বরে হচ্ছে চর্বিযুক্ত হাই প্রোটি হাই ফ্যাটযুক্ত খাবারগুলো আপনি কোনো আম খাবেন যেমন মাংস তারপরে হচ্ছে আপনার চিজ পনির তারপর হচ্ছে মানে আপনার হচ্ছে বাটার যেগুলোতে থাকে অনেক বেশি যেগুলোতে মিষ্টি এই জিনিসগুলো আপনি খাবেন না এই জিনিসগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর কারণ আপনি যদি ওগার খান আপনার ওয়েট বেড়ে যাবে এবং কিছু ওগারে কারণ আমাদের নার্ভ ড্যামেজ হয় অনেক কিছু সো হচ্ছে আপনি আপনার সুগার বেড়ে খেলে আপনার ডায়াবেটিস হবে অনেক প্রবলেম সো আপনাদের খাবারটা আমাদের অস্বাস্থ্যকর খাবার আমরা বিশেষ করে হচ্ছে আজকে সুবি ওটির দিন বাইরে গিয়ে খাই বাইরে খাওয়াটা ফসল খাওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং আনহেলদি কারণ অতিরিক্ত মানে সাপ করার জন্য এখানে অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য যেটা আপনার বিভিন্ন ধরনের মিক্সার করা মশলা দেওয়া হয় যেটা আসলে আমাদের শরীরের জন্য খুবই অতিকার হার্মফুল হয়তো সাময়িকভাবে আপনার কাছে ভালো লাগতেছে সো আমি বলবো যে ফ্রাইড রাইস খাবেন না অবভিয়াসলি অবশ্যই গুণ অরু মাংস একেবারে খুবই গুণ অম খাবেন এই ধরনের তো পানিজ যে ফ্যাটগুলা সরি মাংসগুলা রেডমিটগুলো এগুলো খাবেন খুবই কম এরপরে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আর একটা জিনিস এটা হচ্ছে কি সবই ওকে আছে বাট হঠাৎ করে বয়ের সাথে মানে রাগ করলো সন্তানের সাথে মানে রাগ করলো বিভিন্ন বিভিন্ন কারণে মানে হচ্ছে দেখা যায় আজকে না খেয়ে আসছে অনেকক্ষণ ধরে খাবে না স্ত্রীর সাথে রাগ সঙ্গে অন্তানের সাথে রাগ এর সাথে রাগ ওর সাথে রাগ বিভিন্ন কারণে অফিসের টেনশান এই টেনশান অ্যাকচুয়ালি আসলে টেনশান কোনো দিনে কোনো কিছু সমাধান করতে হতে পারেনি বরঞ্চ টেনশান আমাদের জন্য অতিরিক্ত মানসিক চাপ অনেক ক্ষতির কারণ হচ্ছে যার জন্য দেখেন যারা স্টোক করে এদের সতেরো পার্সেন্ট লোকেরই অতিরিক্ত মানসিক চাপ থাকে আর অতিরিক্ত ওজন জিনিসটা খুবই খারাপ মানে মোটা হওয়া মানে আপনি স্বাস্থ্য যুক্ত পোকা আপনার হার্ট অ্যাটাকের দিকে যাওয়া আপনি স্টোকের দিকে যাওয়া হচ্ছে দুমপান যাদের স্টোক হয় বারো পার্সেন্ট লোকেরই তাদের হচ্ছে হচ্ছে দেখে দেয় এরা দুমপাই হয় সো দুমপান বিষপান অনেক বড় একটা কজ দুমপানের জন্য শুধু কেবল স্টোক না হার্ট অ্যাটাক করে ক্যান্সার হয় অনেক কিছু গ্যাস থেকে সময় অনেক প্রবলেম হয় সো দুমপান মানে বিষ বিষপান এবং দুমপানের জন্য ব্যাক পেনও হয় এরপরে হচ্ছে আমাদের অষ্টম কারণ হচ্ছে হার্ট ডিজিজ অনেক সময় যাদের ইরিগুলার হার্ট বিট থাকে অনিয়মিত হার্ট বিট থাকে অনিয়মিত যখন ইরিগুলার যখন হার্ট বিট থাকে দেখেন তারা চেক করেন এটা কিন্তু খুব বেশি আঙ্গাতিক ওটার কারণে আমাদের হার্টে একটা ক্লট জমে এই ক্লটটা কি করে মানে একটা রক্ত জমাট বেঁধে জমাটটা এটা এসে 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 বেইনে আসে বেইনে এসে জাস্ট রক্ত নালে এটাকে ব্লক করে দেয় ব্লক করে দিলে তখন আমাদের বেইনে এসে রক্ত ব্লক তখন স্ট্রোক হয় সো বিভিন্ন হার্ট ডিজিজের কারণেও কিন্তু স্ট্রোক হয় যাদের স্ট্রোক হয় দেখবেন যে এদের মধ্যে নাইন পার্সেন্টের হার্ট ডিজিজ আছে সো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যাদের ইরিগুলার হার্ট বিট হয় তারা কিন্তু খুবই সতর্ক সতর্ক থাকবেন এর এরপরে হচ্ছে অ্যালকোহল মানে অনেকে বলে পরিমিত মানে অ্যালকোহল খেলে ভালো হ্যাঁ 
পরিমিত খেলে একটু ভালো হাফ গ্লাস আছে যাই হোক কিছু নিয়ম আছে বাট যারা রেগুলার অ্যালকোহল খায় বেশি খায় তাদের স্ট্রোক ঝুঁকিতে আছে অনেক বেশি কম না তারা যারা স্ট্রোক করে ওয়ার্ল্ডে তাদের মধ্যে সিক্স পার্সেন্টে তারা মানে অ্যালকোহলিক হয় ওকে হচ্ছে সর্বশেষ কারণ হচ্ছে ডায়াবেটিস ইজ এ রিয়েলি যদিও চার পার্সেন্ট রোগীর যারা স্ট্রোক এদের মধ্যে চার পার্সেন্ট বাট এটা ফ্যাক্ট অনেক সময় ডায়াবেটিস শুধু কেবল স্ট্রোক না ডায়াবেটিস হচ্ছে সকল রকম রোগের জননী বলা হয় শুধু আপনার স্ট্রোক হার্ট অ্যাটাক ফ্রোজেন শোল্ডার আপনার অনেক প্রবলেম কিডনি ড্যামেজ অনেক কিছুর জন্য হচ্ছে ডায়াবেটিস দায় সো ডায়াবেটিস যদি আপনি কন্ট্রোলে রাখতে পারেন আপনি অনেক কিছু এবং সেটার জন্য আপনাকে অবশ্যই এক্সারসাইজ করতে হবে আসলে সবগুলোর সাথে একটা সাথে একটা লিঙ্ক আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এক ম্যাথে সবাই যদি এইগুলো যদি মেনে চলতে পারেন দশটা ফ্যাক্টর আই হোপ দ্যাট আপনার স্ট্রোক হবে না অর্থাৎ আপনি নাইনটি পারসেন্ট স্ট্রোককে আপনি প্রতিরোধ করতে পারছেন আপনারা কেউ যদি নিয়মগুলো মানতে পারেন এবং স্ট্রোককে প্রতিরোধ করতে পারেন আমি মনে অনেক করি আমার পরিশ্রম সার্থক হবে এবং আপনারা অবশ্যই স্ট্রোক যাতে প্রতিরোধ করতে পারে সবাই এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি থেকে যারা মুক্ত থাকতে পারে আপনারা ভিডিওটা সবার সাথে শেয়ার করবেন এবং অন্তপক্ষে যদি শেয়ার নাও করতে পারেন ইনফরমেশনগুলো আপনারা একজন আরেকজনের কাছ থেকে পাস করবেন আমরা একটি সুস্বাস্থ্যবান জাতি চাই এবং আমাদের স্ট্রোকের জন্য যে যে আমাদের যে ক্ষতি অতি হচ্ছে এই ক্ষতিটা থেকে যেন আমরা আমাদের যে আর্থিক ক্ষতি মানসিক ক্ষতি শারীরিক ক্ষতি সামাজিক ক্ষতি এই ক্ষতিটাতে যদি স্ট্রোক না হয় আমরা কিন্তু সব ক্ষতি থেকে আমরা নিজেদেরকে সেফ রাখতে পারবো